రాకేష్ <laughs> Hi handsome. Hi aunty. Did you notice something? Rubies? Mandolin low kanadi. Mandolin. Yeah. Wow. Let's go meet David. Sure. Uh, excuse me. Yes. Pools. Ah, <laughs> uh, a, a glass kancho. Even. Enduko? దాంతో నా తల పగలు కొడితే నేను మిమ్మల్ని ఎందుకు కొడతాను లేదు నేను మీకు ఒక రీ అడ్వైస్ ఇవ్వబోతున్నాను ఆ కార్డు మీరు పెళ్లి చేసుకోకండి వాడు మనిషి కాదు వాడిని మీరు పెళ్లి చేసుకుంటే మీ లైఫ్ లో బ్రాండ్స్ ఉంటాయి వాడి తలకు ప్రైస్ లిస్ట్ ఉంటాయి కానీ లైఫ్ ఉంటుంది హలో కావాలంటే డెమో చూపించనా వాడు వేసుకున్న షూ రేట్ ఎంతో తెలుసా మీకు నేను అడగను వాడే చెప్తాడు చెప్పానా ఎస్కే ఫ్రీ అడ్వైస్ ఇంతే వినండి ఒక మీ కర్మ వాళ్ళు నా స్టూడెంట్స్ ఇక్కడే పని వాళ్ళకి వన్ సెకండ్ హాయ్ మీరు నా కళ్ళు తెరిపించారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇందులో ఉందండి మనం వెళ్లే దారిలో ఏదో సోషల్ సర్వీస్ ఏ వాళ్ళు కాకపోతే తిరిగి వెళ్లే దారిలో ఇంకో సోషల్ సర్వీస్ చేసి వెళ్తారా తప్పకుండా ఏం చేయాలో చెప్పండి మా నాన్న నేను రాకేష్ ని పెళ్లి చేసుకోవాలని మొండి పట్టుపట్టారు మీరు చాలా అందంగా విడమొచ్చి చెప్పారు మా నాన్నకి డెమో వచ్చారంటే చాలా బాగుంటుంది మీరేం టెన్షన్ పడకండి వాడి చెడ్డి రేట్ ఎంతో వాడి నోట్ తోటి చెప్పిస్తాను నాన్నకి ఆ చెడ్డి ఎందుకు యుర్ సో స్వీట్ మీ నాన్నగారు ఎక్కడ మీ వెనకాలే ఉన్నారు కనిపించారా పారిపోండి ఫ్రీ అడ్వైస్ వింటే వినండి లేకపోతే మీ కర్మ ఇక్కడ ఏం పని మీకు సార్ పెళ్లి కూతురుకి గిఫ్ట్ కవర్ దాని అది నాకు ఇచ్చేయండి పెళ్లి కూతురు మా అక్కే ఏంటి అక్క నాకు కక్క వచ్చేలా ఉంది మీకు మొత్తం ఎంత మంది కూతుళ్ళు సార్ ఎంటీ గిఫ్ట్ కవర్ కాదు జస్ట్ గిఫ్ట్ కవర్ పెట్టా మిత్రా వెరు పని ఏమైంది నాకు అవును మీ వెవరి మమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేయలేదే పెళ్లి కొడుకు సైడా మీరు సార్ మేము యాక్చువల్లీ సైన్స్ సైడ్ సార్ సైన్స్ సైడ్ ఎలా చెప్పు చెప్పు డాడ్ ఇని ఏదైనా అందంగా విడమర్చి చెప్తారు మా నాన్నగారికి డెమో ఇవ్వండి ప్లీజ్ సార్ మీకే తెలుసు మనలో ఊరూరికే కరెంట్ కట్ అవుతుంది దానివల్ల వెడ్డింగ్ వచ్చిన వాళ్ళకి బాగా ఇబ్బంది కావాలి సార్ అందుకని పెళ్లికి వచ్చిన వాళ్ళ కార్ బ్యాటరీస్ నుంచి కరెంట్ తీసుకునే టైప్ ఇన్వర్టర్ తయారు చేద్దామని వచ్చాం సార్ ఓహో ఇన్వర్టర్ రెడీ చేశారా అంటే అది డిజైన్ రెడీ సార్ డిజైన్ ఇచ్చా కదరా ఎక్కడ డిజైన్ అది నేను మొన్నే నిఖిల్ ఇచ్చాను కదా నిఖిల్ డిజైన్ సార్ డిజైన్ ఏముంది సార్ మీకు ఎస్ అందరినీ కార్ కేసి ఇమ్మని చెప్పండి ఇక్కడే ఇప్పుడే ఇన్వర్టర్ తయారు చేసి చూపిస్తాను సార్ మీకు కథలు చెప్పడం వచ్చు ఇన్వర్టర్ చేయడం చేత కాదు సార్ నన్ను నమ్మండి సార్ నా వల్ల అవుతుంది 
అంతేకాకుండా మీ డాటర్ పెళ్ళిలో దీనికి కనిపెట్టాం కాబట్టి దీనికి మీ పేరే పెడదాం అనుకుంటున్నాం సార్ వైరస్ ఎలా సార్ చెప్పనే లేదు వెంకట్ రేపు మీరిద్దరు లంచ్ బ్రేక్ లో నా ఆఫీస్ లో ఉండాలి సార్ సారీ సార్ భోజనం ప్లేట్ ఎంతో చెప్పారంటే పే చేసేస్తాం సార్ ఇన్స్టాల్మెంట్ లో సార్ ఇక మీదట ఏ పెళ్లికి వెళ్ళాం సార్ సార్ నా పెళ్లి కూడా డెఫినెట్ గా వెళ్ళాం సార్ నేను అసలు పెళ్లే చేసుకోను సార్ మీ అమ్మ నాన్నలే పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండాల్సిందే ఈ లోకంలో ఇద్దరు మూర్ఖుల సంగతి తగ్గుండేది ఇది మీ ఫ్రెండ్ పంచపట్ల సారంగపాణి నాన్నగారి మంత్లీ ఇన్కమ్ రెండున్నర కోట్లు ఒక సున్నా రెండో సున్నా ఇంకొక సున్నా తీస్తే వెంకట్ ఇది మీ నాన్నగారి మంత్లీ ఇన్కమ్ ఇంకొక సున్నా తీస్తే ఇది మీ పేరెంట్స్కి వచ్చే మంత్లీ పెన్షన్ నిఖిల్ మీ సిచ్యువేషన్ ఏంటనేది ఇంతకంటే బెటర్ గా చెప్పక్కర్లేదు అనుకుంటా మీరు బుద్ధిగా మంచి పర్సంటేజ్ తో పాస్ అవ్వాలనుకుంటే వెంటనే మీ రూమ్ ఖాళీ చేసి శ్రీనివాస్ రూమ్ కెళ్ళి ఉండండి పాణితో కలుసున్నారో నాశనం అయిపోతా సేవ్ చేసుకుంటారా వద్దు సార్ దెన్ గెట్ లాస్ దీన్నే విభజించి పాలించడం అంటారు వైరస్ మన ఫ్రెండ్షిప్ ని విడదీయాలని చూస్తున్నాడు నువ్వు ఏం భయపడకు భయపడి తీరాలి ఎందుకంటే ఆయనే మనకు మార్క్స్ వేసేది మంచి మార్క్స్ రాకపోతే మంచి ఉద్యోగం రాదు మా నాన్నేమి మీ నాన్నలాగా డబ్బు ఉన్నాడు కాదు ఫ్యూచర్ గురించి బాధపడకుండా ఉండడానికి రే ఎందుకు రాలా భయపడి చేస్తావు మరి వాడు ఏం చెప్తే అది ఫాలో అవ్వమంటావా ఆలుసోలు ఆలుసోలని నువ్వు కాబట్టి వాడికి భజన చేయి నా వాళ్ళ కాదు లే నువ్వు లిమిట్ క్రాస్ చేస్తున్నావు లేదురా లిమిట్ లో ఉందాం అంటున్నాను మా ఫ్యామిలీ నన్నే నమ్ముకొని ఉంది మా అమ్మకు వచ్చే పెన్షన్ మా నాన్న మందులకే సరిపోతుంది యాభై సవలైనా లేకపోతే మా అక్కకి జీవితంలో పెళ్లి అయ్యేలా లేదు మా అమ్మ మంచి చీరు కట్టుకుని ఐదేళ్ళు అవుతాం తెలుసా మదర్ తెరీసా జీవితాంతం తెల్ల చీర కట్టారంట తెలుసా మా ఫ్యామిలీ కష్టాలు మీకు కామెడీగా ఉంది కదా నిఖిల్ మనం చదువుకోవాలి పాస్ అవ్వాలి నిజమే అందుకని మార్క్స్ కోసం మంచి జాబ్ కోసం చదివి ప్రయోజనం లేదురా చదువు అనేది జ్ఞానాన్ని పెంచుకోవడానికే గెలుపు వెనకాల పరిగెత్తకు నీకు నచ్చిన వృత్తిని ఎంచుకో అందులో నువ్వు బెస్ట్ అనిపించుకో సిన్సియర్ గా పనిచేస్తూ ఉండు గెలుపు ఆటోమేటిక్ గా నీవెంట్ వస్తుందని స్వామీజీ చెప్పారు ఏ స్వామీజీ చెప్పాడు పాణ్యానంద స్వామీజీనా ఏంటి మెసేజ్లు ఇస్తున్నావా రే నిఖిల్ రే నిఖిల్ టెన్షన్ పడకరా మనం తప్పకుండా పాస్ అవుతాం నథింగ్ ఇస్ ఇంపాసిబుల్ నథింగ్ ఇస్ ఇంపాసిబుల్ ఇదిగో నేను మళ్ళీ ఇందులోకి ఎక్కించు నథింగ్ ఇస్ ఇంపాసిబుల్ ఇది ఎలా బ్రిటిష్ వాళ్ళ నుంచి తప్పించుకున్న ఇండియా మన పొలిటీషియన్స్ కి దొరికిపోయినట్టు నిఖిల్ మాకు దూరంగా ఉండాలనుకుని శ్రీనివాస్ కి బలైపోయాడు శ్రీనివాస్ ని మేమంతా సైలెన్సర్ ని పిలిచేవాళ్ళం ఎందుకంటే జ్ఞాపక శక్తి పెంచుకోవడానికి జ్ఞాన శుద్ధి చూడనమని అదేదో తెగ తింటుండేవాడు అది తినేసి వాడేసే సైలెంట్ బాంబ్ స్మెల్ ఉందే హా బాబా దానికన్నా డ్రైనేజ్ కంపే బెటర్ నువ్వేసిన అన్నంటావే సైలెన్స్ రోజుకి పద్దెనిమిది గంటలు చదువుతాడు సారీ బట్టి పడతాడు అయినా ఇంకెవరైనా ఫస్ట్ వస్తారన్న భయంతో ఎగ్జామ్ కి ముందు రోజు రాత్రి వాళ్ళ వీక్నెస్ తోటి ఆడుకుంటాడు ఎగ్జామ్ లో ఫస్ట్ రావడానికి వాడికి తెలిసింది రెండే రూట్లు ఒకటి తనకు ఎక్కువ మార్క్స్ వచ్చేలాగా చదవడం రెండు మిగతా వాళ్ళకి తక్కువ మార్క్స్ వచ్చేలాగా చేయడం సైలెన్సర్ కి బుద్ధి చెప్పడానికి నిఖిల్ ని కాపాడడానికి పాణి ఒక ప్లాన్ వేశాడు మన కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ సంస్కరించడంలో రారాజు సంస్కరించడం అంటే ఏమిటి అర్థం తెలుసా చెప్పు అర్థం తెలియకపోయినా నేను బట్టి పట్టుకెళ్ళను చెప్పు అయితే పట్టు ఆ సంవత్సరం టీచర్స్ డే ఫంక్షన్ కి శ్రీనివాస వెల్కమ్ అడ్రస్ వైరస్ ని ఇంప్రెస్ చేయడానికి అచ్చ తెలుగులో స్పీచ్ రాసిమ్మని లైబ్రరీ బోస్ ని అడిగాడు హలో 
శ్రీనివాస్ ఎస్ మీకు ఫోన్ బోస్ గారు ప్రింట్ అవుట్ క్లియర్ గా తీయండి ఇప్పుడే వస్తా ఏంటి కుల్లిన క్యాబేజీ కంపు కొడుతోంది బోస్ సార్ ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ మీ గురించి అడిగారు అవునా అయితే నేను వెళ్ళి కలిసి వస్తాను ఇది నువ్వు శ్రీనివాస్ కి ఇచ్చేయి హలో టెల్ మీ కమిషనర్ ఆఫీస్ నుంచి మాట్లాడుతున్నా సార్ సార్ ఆర్ యు శ్రీనివాస్ ఫ్రమ్ కాలిఫోర్నియా ఎస్ సార్ యు ఆర్ రైట్ నువ్వేదో రాడికల్ విద్యార్థి సంఘానికి చెందిన వాడేవని నీ హాస్టల్ రూమ్ లో రహస్యంగా విస్ఫోటక మూటలు తయారు చేస్తున్నావని మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది విస్ఫోటక మూట అదే మ్యాన్ బాంబ్ అది కూడా సౌండ్ ఏ లేకుండా పెళ్తుందంటగా నో సార్ ఐ కాంట్ నటించక మ్యాన్ నిన్ను స్టేషన్ కి తీసుకెళ్లి నీ బొక్కలు ఎరగ తీసి మక్కలు ఎరగదంతే అన్ని నిజాలు ఆటోమేటిక్ గా బయటకు వచ్చేస్తాయి సార్ నో సార్ ఇట్ విల్ పెయిన్ సార్ సైలెన్స్ ని నేను మాటలో పెట్టాను కానీ వాడి స్పీచ్ లో కొన్ని పదాలు మార్చేశాడు ఉదాహరణకి సంస్కరించడం అనే పదాన్ని బలాత్కరించడంగా మార్చేశాడు ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ పిలిచారట ఎవరు నువ్వు బోస్ లైబ్రరీయన్ పర్మనెంట్ స్టాఫ్ సార్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఒక్క నిమిషం కమిషనర్ తో మాట్లాడతారట సార్ 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 సైలెన్స్ సైలెన్స్ ఏంటమ్మా నువ్వే ఒక పెద్ద మానవ బొమ్మ చెప్తున్నారు ఇంటెలిజెన్స్ నుంచి రిపోర్ట్ వచ్చింది సార్ అది రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సార్ కావాలంటే మీరు వచ్చిన చెక్ చేయొచ్చు సార్ షాట్ ఆఫ్ యూ ఓకే సార్ అది హాస్టల్ రూమ్ లో లేదని నాకు తెలుసు అది నీ వెనకాల బాగా మడిచి పెట్టుకున్నావు కూడా నాకు తెలుసు అసలు కళ్ళ కనపడకుండా బాంబు లేటర్ లో ఎక్స్పర్ట్ అంటగా నీలాంటి ఓళ్ళు చేసే అకృత్యాలకే ఓజోన్ లేయర్ లో బొక్క పడిపోయింది